Ngayon magdi-discuss tayo ng another uh, sample problem for hydrostatic pressure and curved surfaces. So, again, before that, welcome ulit sa channel natin. And uh, ito, ito na yung sample problem natin. Uh, the submerged uh, sector gate. So, ito, meron tayong gate dito. So, sector. Ito, so, di ba, segment is pag ganito. So, pag ganito naman, mukhang pi, ito yung sector na tinatawag natin. So, yun, sa geometry review lang, okay? So, submerged sector gate AB. Ito yun, AB. And then, the figure is 1 sixth of a circle of radius 6 meters. So, yung radius. The length of the gate is 10 meters. Determine the magnitude and location of the horizontal and vertical components of the total resultant force acting on the gate. So, like the previous na example natin, ganun pa rin, no? kailangan natin kunin yung uh, horizontal sa vertical component ng uh, forces natin sa gate. Okay? So, radius is given, tapos meron tayong angle. So, this is one-sixth of uh, the total area of the circle. Okay? So, Manahin na natin yung uh, horizontal hydrostatic force na FH. Ito yan, no? So, ganun pa rin yung equation natin. Unit weight HCG times A. So, unit weight ng water times meron tayong Y. Ito yung uh, height natin from the water surface to the bottom of the gate. So, Y over 2. Since ang uh, surface natin is nasa top mismo ng gate, tapos yung bottom naman ng water is nasa bottom din ng gate. So, ibig sabihin, ang... Uh, Ang height na i-consider natin ngayon is itong buong height na to. So, ang YCG is just one half of this particular height. So, ganun pa rin. Ipoproject pa rin natin yung, uh, yang distance na ipoproject natin. So, ito yung bali yung area yung na babanggain ng water. No? So, hindi talaga yung curved na surface. No? Projected lang na area na nandito. Okay? So, that's a rectangular area which is uh, 10 meters by Y. Okay? So, y divided by 2 times 10 meters times y. So, ito yung area na sinasabi ko earlier, 10 meters times y, okay? So, paano ba natin makukuha yung y? So, meron tayong triangle dito. That's uh, sine 60 is actually y over 6. Therefore, y is 5.2 meters. So, subject na natin ulit dito. 5.2 divided by 2, tapos ito yung area ngayon. So, again, projected area. So, projected area, meron kang y times yung length ng gate na 10 meters which is perpendicular sa screen natin or kung sa papel, perpendicular sa papel. So, meron tayong horizontal force na 1,326.3 kilo newton. Okay? Magka-cancel yung cubic meter dito tsaka yung cubic meter din dito. Okay? So, that's the horizontal force ngayon ng ating uh, gate. Okay? So, for the vertical force, ito lang yung i-consider natin na volume. Okay? So, ito yung volume na kinikerry ngayon ng ating gate. So, paano makuha yung uh, volume na yan? So, kailangan nating uh, gumawa ng mga ano, no? uh, analysis na matindi. <laughs> so, ang volume ACB, that's volume ACB, makuha natin yan. Pagkuha natin yung area, area ACB times yung uh, width ng gate na 10 meters. So, ito yung volume. So, paano natin makukuha yung ACB na area? Is uh, ganito, no? So, area ACB is just area of ACBD plus A, oh, BDO. So, ito yun, no? Itong malaking rectangle na yan plus the triangle na ito. So, ito yung total area na ngayon. Sasubtract mo ngayon yung one-sixth of a circle para makuha mo ngayon yung volume na ito. So, again, no? This is the ACBD plus the triangle. That's the total area, excuse, total area. Isasubtract mo ngayon yung quarter circle mo para ma ito na lang yung matira. No? Yung uh, area na i-carry or volume na i-carry ng gate. Okay? So, yan. Uh, 5.2 times 3, that's rectangle. Ito naman ay uh, triangle minus the 1 six of the entire circular area. So, that's 4.55 square meter. Substitute natin dito. So, area, ito lang naman kailangan natin. Substitute, meron na tayong FV, which is 446.35 kilo newton. Okay? So, I think yan na yung, uh, ah, wala pa pala, no? Magnitude and location pala tayo. So, sa location ng FH, since um, ang top ng gate natin is nasa water surface na agad, so yung distribution natin ng hydrostatic force ngayon is triangular. No? So, di ba, pag, uh, again, naulit-ulit natin ito sa mga previous na lessons natin, Increasing elevation, ah, decreasing elevation, increasing pressure. So, ito yung uh, uh, representation ngayon ng distribution ng pressure natin. Zero dito sa water surface, tapos increasing as you go down deeper. Okay? So, um, 
pag, pag triangular na area, ang centroid natin dyan is two-third. Kung galing ka dito sa uh, pointed na end, tapos one-third naman pag galing ka dito sa base. So, therefore, yung HCP natin is just two-third of 520 if measured from the water surface. Now, pag measured ka naman sa bottom, that's one-third. So, since ito na yun, measured from water surface, two-third of 5.2, which is 3.47 meters. Okay? So, dito naman sa location of FB, medyo katulad din siya dito na sa... Medyo katulad siya ng previous na example natin. Nagagamit tayo ng uh, Varinius Theorem. The sum of all moments is the moment of all sum. So, ito na yan, no? So, ang moment ng buong area... So, ito yung parang medyo katulad talaga siya ng statics of rigid bodies niya sa trade of... or center of gravity. Kasi ito, moment ng area ito, yun. Ito yung tinatawag natin na the moment of an area. So, ang... Um, ito yung sum of all mo uh, the moment of all sum kasi ito yung total na area yan total na area yan uh, ACBO yan yun ACBO times x bar so x bar to ng buong uh, area ito yan is equal to the sum of all moments so sum of all moments pwede natin i-divide to us itong area na to since ito yung concern natin na XCP makukuha tapos yung area na to yung 1/6 uh, ng total na area ng circle. Okay? So, that's A, A, C, B. Ito yung area na yan. Tapos yung X, C, P. So, again, yung moment natin dito is along the line A, C. Okay? So, X bar, tapos uh, A, A, C, B, X, C, P. Tapos yung area na A, B, O. Tapos yung X na A, B, O. With respect to your line A, C. So, dapat, uh, ano no, uh, try nyo yung isolve to talaga para mas ma- Masanay kayo sa mga ganitong sample problem, okay? So, XCP, ito na yan, no? So, ang kukunin talaga natin dito is itong XCP, di ba? Na which is uh, moment arm ng area ACB. So, ito yan, XCP. Ito yung kukunin talaga natin. So, lipat sa kaliwa, magiging subtract, tapos i-divide mo ng ACB, okay? So, yun. I-analyze natin ngayon yung uh, uh, ito, itong equation na to. So, for the total area, ito yan. No? Meron kang area na um, ito. Rectangle, 5.2 times 3 times 3 over 2. Ito yung rectangle. Tapos, moment arm niya na 3 over 2 with respect to CA. Plus, yung triangle, 1 half base times height, 1 half 3 times 5 over 2 times yung uh, centroid ng triangle is, uh, again, one-third, two-third lang yan, no? Pero based tayo dito sa CA, therefore, one-third dito, no? One-third kasi, kaling ka sa mas malaking base. Pag dito ka sa point, pointed na end, yun yung two-third, no? So, one-third, ito. So, bali, ang moment arm ng triangle natin from CA is three, three meters to, eh, no? Three meters plus one-third ng three. So, yan yun. So, three meters plus one-third ng three. So, ito ngayon yung Uh, moment of all sum. So, minus yung area na ABO, which is this one. ABO. So, 1 1 of pi 6 squared. Tapos, yung moment arm ngayon ng uh, quarter circle. Hindi, hindi naman quarter circle. Na, pero, ng sector natin. Ito, no? Uh, 2 pi r. Uh, review nyo again yung uh, centroid or values ng, or equations ng center of gravity niya for segments, sectors. So, pag sector, tapos iahati mo sa gitna. Kasi yung pag-derive kasi ng uh, equation ng, pag-derive ng equation ng centroid for a sector, sector to, ano? So, yeah, again, sector to. Pag-derive ng equation sa centroid ng sector, di, di, uh, yung axis ay nilagay dito sa gitna. Okay? Para hindi na makahanap ng uh, ibang... Um, para yung isang axis dito, zero na agad yung centroid niya, di ba? Kasi symmetrical na yung left and right. So, again, review na lang ng center, uh, centroid niyo sa static or rigid bodies. Ang equation ngayon ng um, center of gravity ng isang sector, pag galing ka dito, tapos i-bisect mo yung sector mo, ito na yun, no? 2R over pi. So, ito yun, 2R over pi, 2 times 6 divided by pi, times cosine, 30. Kasi ang kukunin na talaga natin dito is ito, itong distance na ito. Hindi itong distance na ito. So, the 2 pi over r is this one. So, meron kang uh, cosine 30 kasi ito yung kukunin natin na distance, which is ang moment arm ngayon is ito, yung kabila. So, medyo confusing na, no? So, 6 minus 
eto, which is the 2 pi r, uh, 2 r over pi cosine 30, yan yung moment arm ng sector natin. Okay? Kaya ganito yung equation niya. Pi 6 squared over 6, ito yung area, times ito yung moment arm. 6 minus itong distance na ito. Okay? Kasi yung total nito, 6 minus itong distance na ito, ito yung moment arm ngayon ng uh, ito, no? From this uh, point papunta dito. Yan yung moment arm ng sector natin. Divided by the area of ACB. So, ito yung sinunulong naman natin na equation. Okay? So, makuha natin XCP as 0.847. So, yan yung location ngayon ng FV from line AC. So, I think, yun na yun, no? Para sa problem na ito. Medyo nakakalito lang yung uh, ganito. Lalo na pag uh, medyo uh, hindi naman regular shape pa rin naman ito. No? Pero ito kasi mas mahirap na kunan ng area ng mga ganitong uh, cases. No? So, kailangan mo lang i-analyze yung geometry talaga ng uh, figures natin. Tapos yun, review sa mga centroid of gravity, uh, centroid, centroid of areas, uh, sa statics, tapos yung Varenius Theorem na composite for composite areas na para yun, para tuloy-tuloy na kayo pag sakaling bigibigan kayo ng mga ganitong uh, types of um, sample problems. So, yun. Uh, salamat ulit sa pagsama sa atin dito and see you ulit sa next na lesson natin. Thank you.